Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que prazer imenso poder estar com vocês neste momento para juntos participarmos de mais este programa Reflexão Bíblica e louvamos a Deus pela oportunidade de poder estar com você na sua casa, nesse momento especial, seja na sua residência ou mesmo no seu ambiente de trabalho, mas você está, você está aí conectado, acompanhando a programação da Rede Brasil. Queremos agradecer a Deus e também ao nosso estimado pastor-presidente pela oportunidade, pela confiança de estarmos aqui mais uma vez participando desse programa Reflexão Bíblica. E para meditarmos na Palavra de Deus, queremos nesta oportunidade ver com você a luz da Bíblia Sagrada sobre o seguinte tema, as lições de um milagre. E se você estiver com o um exemplar da Bíblia Sagrada e queira estar lendo o texto da Palavra de Deus juntamente conosco, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e vamos ler dos versículos de 6 a 10, diz assim a palavra de Deus. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus, que texto maravilhoso da Palavra de Deus para a nossa meditação neste momento. Todos nós sabemos que o Livro dos Atos dos Apóstolos é o registro histórico dos primeiros 30 anos da história da Igreja Primitiva. E o propósito do evangelista Lucas, que é o escritor a quem Deus se utilizou pela inspiração divina para registrar esse livro, este exemplar desse livro sagrado, livro de atos dos apóstolos, incluso no Novo Testamento, tinha como propósito destacar a ação do Espírito Santo através da igreja. Tanto é que, por muitos, esse livro é considerado, no lugar de ser chamado de atos dos apóstolos, ser chamado de atos do Espírito Santo. E isso se dá porque a pessoa a quem mais se refere o evangelista Lucas é a pessoa do Espírito Santo que aproximadamente 50 vezes é citado, sempre agindo, atuando na igreja e através da igreja. E esse texto que nós acabamos de ler, conhecido de todos nós, é um dos grandes milagres operados na unção do Espírito Santo através de dois apóstolos que são destacados nesta passagem bíblica. E como nós dissemos, baseado nessa experiência, queremos estar mencionando algumas lições que esse milagre nos apresenta. Primeiramente, chamar a sua atenção para alguém cujo texto aponta que tinha a necessidade de um milagre. Embora nós não saibamos o seu nome, não temos muitas referências específicas a respeito da sua biografia, como, por exemplo, qual era o seu nome, quem eram os seus pais, mas o personagem a quem Lucas registra no capítulo 3, faz referência necessariamente para a sua necessidade de um milagre, visto que, embora não seja apresentado e citado pelo nome, mas ele é chamado de o coxo da porta formosa. E isso, portanto, já aponta para uma necessidade. Esse homem tinha um problema físico. Ele é chamado de coxo, em outra versão chama de paralítico. O certo é que a Bíblia diz que este homem nasceu com este problema congênito. Não foi algo que ele adquiriu no decorrer da sua vida, mas algo que ele nasceu já imposto uma limitação física. Não bastasse essa limitação física, diz a palavra de Deus em Atos capítulo de número 3, que por causa dela ele não tinha a oportunidade de se locomover com facilidade, visto que o próprio texto bíblico diz, quando lemos capítulos 3, versículos 1 e 2, que ele era levado à porta do templo. Aquele homem não tinha o poder de decisão, por exemplo, de em que dia deveria ir para o templo, em que momento exato, ele dependia única e exclusivamente 
das pessoas que tinham boa vontade de levá-lo àquele lugar. E eu quero chamar a sua atenção, porque não bastasse a sua limitação física, e o fato dele ser levado, isso significa dizer que ele não tinha a possibilidade de ir com seus próprios pés para o templo, para o santuário ali em Jerusalém, mas era levado para aquele local, diz a Bíblia. Quando era levado, diz o texto sagrado, que não era para adorar, não era para apresentar sacrifícios, mas o próprio texto bíblico diz que ele assim era levado para pedir esmola. Não bastasse suas limitações físicas, diz o texto bíblico de que ele precisava depender também da caridade das pessoas que se apresentavam no templo para ofertar. E uma vez vendo a necessidade, sentisse sensibilizado para que pudesse dar uma esmola, para que ele pudesse sobreviver. Naqueles dias, diferente da nossa sociedade atual, não haviam programas não é, do governo para sustentar esse tipo de pessoa que tivesse alguma dificuldade, uma impossibilidade de trabalhar, mas ele tinha que ser sustentado, podemos assim dizer, por, pelas pessoas que de bom grado estivessem estendendo a mão para lhe dar uma esmola. E eu quero chamar a sua atenção para algo importante que o texto apresenta, porque se você lê em Atos capítulo 4, versículo 22, vai perceber que essa situação na vida deste homem já perdurava há um tempo considerável, porque esta referência vai nos informar de que ele já tinha mais de 40 anos de idade. Isso significa dizer que esse homem teve que conviver com essa realidade durante um bom tempo. Quem olhasse para o quadro daquele homem poderia afirmar, sem sombra de dúvidas, isso dentro do aspecto natural, que para ele não havia mais jeito. A sua sorte, a sua vida não poderia ser mudada. Até que o texto bíblico diz que algo vai acontecer na vida deste homem, um milagre extraordinário da parte de Deus. E na medida em que nós analisamos como o milagre acontece, algumas lições podem ser destacadas. Primeiro, a primeira lição que posso aqui fazer referência, primeiro, é que Jesus tem a capacidade de mudar o curso da história de alguém dentro de poucos segundos. Isso mesmo, porque o texto bíblico diz que durante quase ou mais de 40 anos, melhor dizendo, aquele homem estava nessa situação. Mas no momento exato em que Pedro e João adentravam ao templo, a hora da oração, para buscar ao Senhor, assim como um judeu ortodoxo sempre fazia, Diz a Bíblia que esse homem se interpõe e estende a mão na direção de Pedro e João, esperando receber alguma coisa. E quando Pedro, cheio do Espírito Santo, na autoridade dada por Deus e em nome de Jesus, olha para aquele coxo e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, e isso te dou, na mesma hora, diz o texto, no mesmo instante, Pedro o segura pela mão, segura aquele coxo e levanta-o, na autoridade do nome de Jesus E a Bíblia diz E na mesma hora e logo e imediatamente Os seus artelhos se firmaram Aquele homem se pôs em pé Começou a saltar, glorificar E entrou no templo Exaltando e magnificando o nome do Senhor Observe a expressão que o texto usa Logo, imediatamente Aquele homem vivia mais de 40 anos nessa situação, mas em poucos segundos, o Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, o milagre aconteceu e a situação daquele homem foi mudada. Eu quero lhe lembrar de que, assim como aconteceu com este homem, o coxo que estava à porta do templo em Jerusalém, Jesus ainda hoje pode fazer. Mudar a sorte de quem quer que seja Mudar a história, a vida de quem quer que seja Independente da situação Independente da complexidade do problema Ainda que isso tenha fugido do seu controle Jesus é especialista em mudar a, o rumo da história Você lembra um texto clássico também do Novo Testamento Em que uma mulher tinha o fluxo de sangue E sofria em um período extenso de 12 anos até que alguém foi até ela e falou de Jesus, aquele que pode mudar a sorte, a história de qualquer pessoa. E a Bíblia diz que ela creu tanto em Cristo, que em seu coração disse, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ao chegar na presença do Senhor Jesus, ao tocar nas suas vestes, a Bíblia diz que logo, imediatamente, ela recebeu a cura. Doze anos sofrendo, mas o Senhor Jesus fez um milagre instantâneo, mudando a sorte daquela mulher imediatamente. 
Se você ainda no Novo Testamento lembrar, em Lucas capítulo 13, versículo 13, a mulher encurvada que há 18 anos era alvo da ação de Satanás, em que Satanás havia roubado a sua saúde, na coluna daquela mulher tinha um problema em que ela não podia andar ereta, normalmente, olhando no rosto das pessoas, e durante 18 anos era afligida pela ação de Satanás. Mas em, uma, em um dia de sábado, Cristo entrou naquela sinagoga onde aquela mulher frequentava, estendeu a mão e a curou, 18 anos sofrendo, mas recebeu a cura imediatamente. Em João capítulo de número 5, Jesus também visita em um compartimento do templo onde ficava o tanque de Betesda. E a Bíblia diz que havia ali, jazia milhares de pessoas moribundas, com vários problemas os mais diversos. E havia um homem especial que há 38 anos sofria de uma paralisia. Todas as vezes que havia uma expectativa de receber o milagre, alguém ia na frente e recebia em seu lugar. Mas Jesus chegou e a Bíblia diz que Jesus, dirigindo-se a ele, disse, tu queres ser curado? E na mesma hora em que aquele homem tenta mostrar a Jesus a sua dificuldade, dizendo que não tem ninguém que o lance no tanque enquanto a água do tanque era agitada, Jesus olhou para ele, repreendeu aquela enfermidade e a Bíblia diz, e logo, imediatamente, aquele homem se levantou porque ficou são. Jesus é poderoso. É uma grande lição que nós aprendemos aqui nesta passagem. Mas me permita é, finalizar esta reflexão, dizendo que Jesus ele é poderoso para fazer o milagre. Mas uma outra lição que podemos destacar é que ele sempre supera as expectativas. Observe que aquele homem estava limitado a pedir uma esmola. Ele disse, eu quero uma esmola. Mas o que Deus tinha reservado para ele, e além das suas expectativas, Jesus não quis, por meio de Pedro, saciar uma necessidade temporária, física, visto que no dia seguinte ele teria que estar ali novamente. Mas Jesus foi na origem do problema e foi além daquilo que ele imaginava. Não se surpreenda se você, ao crer no poder do nome de Jesus, ele fazer muito mais daquilo que você está pensando. É o que Paulo afirma em Efésios capítulo 3, versículo 20, dizendo que Deus é poderoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Não se admire se nesse exato momento, Enquanto você está recebendo esta palavra, refletindo por meio desse programa, reflexão bíblica, Deus pode lhe surpreender. O telefone pode tocar nesse exato momento. A mensagem que você imaginava que demoraria muito para chegar e chegar trazendo resposta positiva, Ele pode lhe surpreender ainda nesse momento, ainda nesse instante. Você crê nisso? E se você crer e quer já antecipadamente agradecer, eu quero lhe convidar nesse momento. Nós vamos orar por você, crendo que Deus é poderoso para também em sua vida fazer o um milagre, para que o nome dEle seja glorificado. Curve sua cabeça nesse momento, se quiser, dobre os joelhos aonde você está. E no momento em que nós estivermos orando, já esteja já agradecendo, porque o milagre é certo em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, pela tua palavra, Senhor, ministrada esta reflexão, esta palavra que nos lembra o poder e a autoridade que tu tens para superar as expectativas, para fazer o milagre necessário, desejado por quem quer que seja. Ao teu servo, à tua serva, a este amigo, esta amiga que ainda não é evangélica, mas crer que tu és poderoso para fazer o milagre na vida dele e na vida dela, Senhor. Tu podes operar, independente da área em que ela precise, em que ele precise deste milagre, mas desde já cremos e confiamos e queremos te agradecer para que o teu nome seja glorificado. Opera agora, Senhor, e manda a resposta positiva, porque em teu nome há poder. E desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue abençoando ricamente, com ricas bênçãos dos céus. Que Deus abençoe e até o próximo Reflexão Bíblica, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.